গল্প বলতে যে অনেক সময় পারা যায় না বাঙালি মানে আমরা মানুষ না আমরা তিন নম্বর ক্যাটাগরি লোক আমাদের এক মিনিটের মধ্যে বাজার সারতে হবে নাহলে আমরা ওইখানে কট হয়ে যাই কে যাবি রে যুদ্ধে কে যাবি উইল টেক দি চ্যালেঞ্জ অফ ডেথ জাস্ট আমরা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি যে দেশটাকে স্বাধীন করতে হবে আমাদের কি হবে আমরা জানি না কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন একটা সোনার শান্তির দেশ যেন পেয়ে যায় জুয়েলের হাত দিয়ে রক্ত এ তোর হাত রক্ত কেন ওরা যে গুলি মারছে না এইভাবে বুলেটটা গেছে গা আর কোনো কাপ নেই मानुष अतिष्ट होते আমরা এমন দুইজন মানুষকে আমাদের সাথে পেয়েছি যারা নিজের জীবনটাকে বাজি রেখেছে নিজের রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন যেন আজকে আমরা একটা স্বাধীন বাংলাদেশ পাই সেই জন্য আমরা আজকে সেই উনিশশো একাত্তরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমি নাফিস আমরা সেই এক্সপিরিয়েন্সটা পাইনি কিন্তু আমরা সেই দিনগুলোই পৌঁছে গিয়ে সেটা নতুন করে বোঝার জানার দেখার চেষ্টা করব। তো আজকে আমাদের সাথে আছে রাজীব ভাইয়া সালাউদ্দিন ভাইয়া ওয়েলকাম টু টু সেন্স পডকাস্ট ধন্যবাদ আসলে যুদ্ধে যাওয়াটা এর যে ইন্সপিরেশনটা এর যে প্রস্তুতিটা আমাদের বাধ্য করছে ফ্রম মাই বয়হুড আমরা দেখছি যে বিমাতা সুলভ ভাবটা বাঙালি মানে আমরা মানুষ না আমরা তিন নম্বর ক্যাটাগরির লোক চাকরির ক্ষেত্রে দেখছি আমাদের গার্জিয়ানদেরকে এই কেরানির উপরে উঠতে পারেনি খুব বেশিতে বেশিতে আপার ডিভিশান ক্লার্ক সেনাবাহিনীতে মেজরের উপরে কেউ চাকরি পায়নি এগুলি আমরা সচক্ষে দেখছি অবলোকন করছি এবং এই সমস্ত বিদ্বেষগুলো এই সমস্ত কথাগুলো আমাদের ভিতরে প্রচণ্ডভাবে দানা খেয়েছে যেমন আমার কথা আমি বলি একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার পরে আমরা কিন্তু একটা মুহূর্ত এই জায়গায় ছিলাম না একটা মুহূর্ত না বেরিয়ে গেলাম আমাদের একটু মুক্ত অঞ্চল পূর্ব দিকে যাই দেখলাম কে যাবে যুদ্ধে অন্তত মানে একশো স্কোয়ার মাইল হাঁটলাম দুই দিন কারে কারে পাই এরকম পাইছি যেমন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আরেকজন কমান্ডার আবুল কাশেম মোহন মারা গেছে ওরে পাইলাম ওরে করলাম তুমি কিছু বাইরে জোগাড় করো আমি কিছু জোগাড় করলাম এমনি করে আমরা চোদ্দ পনেরো জন ছেলে হইলাম এপ্রিল মাসের ফার্স্ট উইকে ওদের সব পাঠাই দিলাম একদিন আগে তারপরের দিন গেলাম যে আমি মানে এপ্রিল মাসের প্রভাবলি সাত আট তারিখ গেলাম আগরতলায় কংগ্রেস ভবনে ওদের যে কংগ্রেস তখন ক্ষমতায় কংগ্রেস ভবনে গেলাম ওরা আমাদেরকে কলেজ টিলা বলে একটা জায়গা আছে যেটা এখন ত্রিপুরায় ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে ওই জায়গাটা ওই কলেজটা ওইখানে নিয়ে ওদের কী যেন বন্ধ ছিল স্কুল মানে কলেজ বন্ধ ছিল আমাদেরকে ওদের কলেজ হোস্টেলে থাকতে দিল তো পরের দিন আমাদের আব্দুল আজিজ বিভূতি ঢাকা কলেজের বিপি ছিল আমার বন্ধু ও গেল পাঁচ সাত জন্য এরকম করে এক সপ্তাহের মধ্যে আমার কেন মনে আছে একটা জিনিস তেরোই এপ্রিল পর্যন্ত দেখা গেল আমার প্রায় সত্তর জন ছেলে পেলে হয়ে গেল আমাদের মতো ভাইয়া আপনি তো মিলিটারি ব্যাকগ্রাউন্ডের না রাইট না 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 সাধারণ মানুষ আমি সাধারণ মানুষ আমি পরীক্ষা দেব ডিগ্রি পরীক্ষা দেব ঢাকা ছাত্র আচ্ছা তখন আপনার বয়স কত ছিল একুশ বা এরকম প্লাস এরকম একুশ বছর সো একুশ বছর বয়স তখন আপনি চিন্তা করলেন যে আমি এখন যুদ্ধে নেমে যাব মানে ইউ ডিসাইডেড যে আপনি ফাইট করবেন নো আদার চয়েস নো অল্টারনেটিভ চয়েস বিকজ আমরা তো আমার জন্ম থেকে দেখছি আমি যখন ক্লাস মানে ওয়ানে পড়ি না সরাসরায় পড়ি তখন আমার মধ্যে সেই চাতনা যাচ্ছে সাতচল্লিশে যখন এই দেশ ভাগ হয় ভারতবর্ষ ভাঙে তখন যেইভাবে ভাঙছে মানে মুসলিম জনগোষ্ঠী জন্য আলাদা রাষ্ট্র এটা তো এই দেশের মুসলমানরা খুশি হয়েছে কিন্তু আমাদের জন্য যে বিশ্ববার্তাটা আসলো সেটা হলো ওয়ান স্টেট ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ উর্দু সেলফি স্টেট স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে এসে যখন জিন্না পার্লামেন্ট করলো কার্জন হলে পার্লামেন্ট করলো সেইখানে এই কথা বলছো প্রথমে এবং পরবর্তীকালে তো এটা আন্দোলন শুরু হয়ে যায় ভাষা আন্দোলন এই ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুও ছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র তো এই যে চুয়ান্নর মানে নির্বাচন যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনটা এইটা মূলত বঙ্গবন্ধুই ফোরকাস্ট হয়েছে বেশি তখনও যদিও ইয়াং লিডার কিন্তু তিনিই ফোরকাস্ট হয়েছেন বেশি ওইখানে তার পিছনে ছিল আমাদের আব্দুল হালিম হামিদ খান বাসানি হোসেন শহীদ সরোয়ার্দি আমাদের টাঙ্গাইলের 
শামসুল হক সাহেব এনা সবই ছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিল তেজি নেতা যে ওইখান থেকে শুরু করে 71 পর্যন্ত কন্টিনিউ করছে এই দেশের সাধারণ হিস্টরির মধ্যে বিভিন্ন পরিক্রমা বিভিন্ন ধাপ বিভিন্ন যুদ্ধ বিভিন্ন আঘাত বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যে দিয়া এই 71 টা আসছে এবং এই যে আমাদের প্রশ্নটা করা হলো যে আমরা এটা কি মানে আমাদের সমস্ত দেহের মানে পায়ের থেকে মস্তক পর্যন্ত সমস্ত শিরায় শিরায় আমরা উপলব্ধি করতে পারছি এক নম্বর আমাদের মনে হবে বলছে এটা বাবা কি বলে মা কি বলে দেশ কি বলে তারপরে আমাদের পার্থক্য দেখতাম খেলতে গেছি ওইখানে দেখছি ওদের একটা অধিকার ওদের একটা প্রায়োরিটি ওদের বেশি আমাদের কম আমাদের দেশে সোনালী আস সারা বিশ্বে এই দেশ থেকে পাট গেছে বৈদেশিক মুদ্রাটা ওরা নিয়ে গেছে আমাদের চন্দ্রগণায় আমাদের পেপার মিল কাগজ তৈরি হয়েছে কাগজ তৈরি হয়েছে আমরা তখন চাইরানা দিস্তা কাগজ কিনছি ওরা কিনছে দুই আনা আমাদের কাগজ তারা নিয়ে গেছে আমাদের এখান থেকে ওরা আমাদের চেয়ে অর্ধেকে পাইত আমরা ডাবল আমরা পাইছি বারো আনা দিস্তা এখানে কিন্তু পাকিস্তানে সেটা ছিল ছয় না ছয় না আমরা কিনছি ছয় না ওরা কিন্তু অথবা অথচ আমরা ম্যানুফ্যাকচার করি চার আনা আমরা ম্যানুফ্যাকচার করি ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচার করি এখানে এই যে আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে সে প্রচুর বাস হইত বাসের থেকেই তো ই হয় যাক এরকম সব জায়গায় প্রতিটা ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে লোক গেছে আমাদের মেজরের উপর কেউ প্রমোশন পায়নি আমাদের সিভিলিয়াতে চাকরি করছে দেখা গেছে যে ইউডিসি মানে আপার ডিভিশন ক্লার্ক ছাড়া আমরা কোনো পথ পাইতাম না ম্যাক্সিমাম এটা আর সব জায়গায় ওরা সব মানে অফিসার্স তো এইভাবে তো আমাদেরকে তো একেবারে ওরাও আমাদেরকে বিষয়ে তুলছে এই বিষয়ে তুলছে বলেই আমরা সময় নিতে পারিনি আমরা সময় নিতে পারিনি বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছে কারণ সাতই মার্চে মনে করছিলাম যে আজকে আমরা যা করা করে ফেলাম কিন্তু রাজনৈতিক কারণে প্রেক্ষাপটে এটা মানে ছাব্বিশে মাস পর্যন্ত গেছে আমরা কিন্তু এর আগেই প্রস্তুত ছিলাম বঙ্গবন্ধু বলছি যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো আমরা প্রস্তুতির মধ্যেই ছিলাম কারণ আমরা তো বাচ্চা না বা মানে অল্প না আমরা তো মোটামুটি ম্যাচিও ছুটছু আর তখনই ওই যে আরেকটু স্মরণ করে দিই তখনই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে লেট দেওয়া হতো কিন্তু বিভিন্ন স্কুল কলেজ সেইখানে কিন্তু একটা ট্রেনিং মানে শুরু হয়ে গেছে ট্রেনিং শুরু হয়ে গেছে মানে যে মানে অস্ত্র সারা যে ট্রেনিং হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন বানাইয়া তারপরে ওই যে যেটা একটা গুলি দেয়া যে গুলতি গুল গুলতি দিয়ে এই সময় তো ট্রেনিং শুরু হয়ে গেছিল শুরু হয়ে গেছিল যে না আমরা ওদের প্রতিহত করবো আমরা জাগ্রত হবো বঙ্গবন্ধু বলছে যা যেখানে থাকো প্রস্তুত থাকো তোমাদের যা কিছু আছে হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ এক্সাক্টলি প্রোটেক্ট দেন লাঠি ছোটা তীর আর যে কিছু আছে প্রত্যেকে যে যেখানেই থাকো যে অবস্থায় আসো যা কিছু আছে তাই দিয়ে তোমরা শত্রু মোকাবেলা করো এটা বঙ্গবন্ধুর ভাষণই আছে তো আমরা ওই গড্ডি প্রিপারেশন আমাদের প্রস্তুতিটা ওইভাবেই ছিল এবং যখন দেখলাম আমার আমি পঁচিশে মার্চের রাত্রে আমি আমার বাড়ির জাস্ট পশ্চিম দিকে খাদ ছিল আমার বাবা বলল যে তুমি ওই দিকে যাও ওইখানে গিয়ে থাকো রাত্রিবেলা চতুর্দিক থেকে গোলাগুলি চতুর্দিক থেকে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে এরকম পঁচিশে মানে পঁচিশে মার্চ পরে ছাব্বিশে মার্চে তো এটা শুরু করছো তো পঁচিশে মার্চ থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছাব্বিশে মার্চ তো মানে আমরা ক্যান্টনমেন্টের আশেপাশে যারা ছিলাম পঁচিশে মার্চ থেকেই শুরু হয়ে গেছে ছাব্বিশে মার্চ তো ঢাকা শহরে আক্রমণ হ্যান ত্যান যাই কিছু করলো মেসাকার মেসাকার করলো তো ছাব্বিশে মার্চ সকালবেলা সাতাইশে মার্চ সকালবেলা এই আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা জিয়াউর রহমানের কণ্ঠ পাইলাম যে আই মেজর জিয়া 
hereby proclaim the independence of Bangladesh on behalf of our great leader Bangabandhu Sheikh. Aar thakke ke da. Ane aapne shori reto din dure gorom 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 kase. Ane oi power pore pailam shatashya march bikal purchan to air pore to bari aslam aage jeta bollam aisha gura shuru kollam ke zabi rek judde ke zabi who will take the challenge and माने ऑफ डेट सुजागता मित्र मुख्य के जब आशो इतने ही चीजों मूल को था इधर अंतर है भाई गतर बोली नहीं but it was challenge of death अच्छोले बिशोड़े की मुक्ति जुद्धों टैक्स ले एक्सेस चीजों जनों जुद्ध इखाने किशोर श्रमिक छात्रों जनों तार पार्टिसिपेशन दी चीजों बेशी शादानन मानोशे आमला जो दिहिशब करे देखे एट्टी परसेंट लोग के चिलो शाधारण मनुष्य किशोक स्वामी किशोन तान बा किशोक स्वामी बता दे पार्टिसिपेशन चिलो यारा उद्भुत हुई से बेशी यारा जागरूत हुई से बेशी यारा छोट जो भी जो भी शिक्षित चिलो आम्रा शेष वाले जेटा चिलाम वो चला दिन भाई खूब सुंदर कर बोल सें जब बॉडी बिल शुरू होएगे तो हमारे ये टेप पोती जोगी तब भाव थकतो जब सब चाहिए कोटिन कस्टम रखूँ बो सब चाहिए चैलेंजी कस्टम रखूँ बो सब चाहिए दुरोह कस्टम हमारे कुटती ही होगे बॉयर्स जाए होगे बॉयस कोन फैक्टर ना आमा के जित्ती होगे आमा के कुटती होगे जो दिक कोनो कैंपेन इन चैलेंज बोल रही है ऑपरेशन जुद्दो जेते होंगे, ऑपरेशन डे सक्सेस रूल करते होंगे, राजा कार मरते होंगे, दौड़ते होंगे, ब्रिज टाउन आते होंगे, इटे चीज़ लेक्टर बहुत रोबिश होए। किंतु जीवन जे जावे, इटा मुकेश मूल लोहे, जीवन में इटा ना तो भाई एरबन तो ये चिलो, आर्टिकल ट्रेनिंग चिला, हमारे ट्रेनिंग एक तो एक तरह बने � निजेर जीवन जब बाचा नो तो हो बे यही चेतो ना रफ होले जेता हूँ अमित जब छोटो के रेटा घड़न ना बोली तो अखोन मने आशा रे पानी आशे नहीं टांगे ले दो जन अमर बोरो भयास लेन एक जन नाम डाक नाम शुक्ला भाई और एक जन चिलो लाल टू भाई तारा किन्तु बॉयस हैं अमर चेते एक टू बोरो है � जब शाहजी थे कि कुर्बन बोले जब आम्रा तो एक तो नाटिया पर ब्रिज भंगते जाओ तो शाहजी लुक ना आते हुए बोला तो आम्रा बोला हम जब आम्रा के चार जोन जाओ मतलब ना एक जोन एक जोन एक जोन बेचैन हो जाओ ना तो उन आरते रहते देख लाम जब आमिर जी के साथ तो आपने देखा कि याद से बोले आमदर तुम्हारे � तमिल के लम छोटा एक टाइम नौका नीते हुलो बर्षा नौका नीते हुलो बैठा टेप बैठे 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 के लम बिस्ती रात रात दिन टर दिन नाटे वाला ब्रिजेर का से के लम आमारे बोलो जे अमरा जा कोरी तुम्ही तय करवा तब वो रात एक लम क्रूलिंग कोरे कादान मुद्दे पानी अशोक ना ऐरे मेटा मजा कच्चा रास्ता वो � चेना ब्रिज है ब्रिजे रोकने राजा करा बट ट्रेंस काटा से वो ब्रिजे भी तोरे ब्रिज चीन में तो तारा वो ऑस्ट्रो को ले ब्रिज से पहाड़ा दे यार की ब्रिज पहाड़ा दे ये बाबे प्रत्येक टा बरो बरो ब्रिज वाटा डबरो ब्रिज चलो बरो बरो ब्रिज गुले ते राजा करते एक टा घर कुरे दाह हुई चलो जेकने ब्रिज तो वो एक ग्रेनेट चार्ज करलो ब्रिज एक ब्रिज एक साइड थी क्या ही एक टू साइड थी क्या ही ग्रेनेट चार्ज करलो तो प्रचुर शब्द है ब्रिज के पे उठलो पूरा यहाँ लाकालो रहते हैं ये लोग ग्रेनेट के शब्द तो किंतु ब्रिज ड्रम के उठलो कैपे के लो किंतु ब्रिज एक किस्म है हर कोथा होना ग्रेनेट देख लो ब्रिज भ ठीक राजा का रहता हूँ उन पच्चों उन डोगुली बिस्ती तो गोली तारा वही ट्रेन से भीतर है थे कि वही पच्चों उन डोबाबे फायर करते से किंतु ऊपर है देख अमरतो नीचे नीचे साइड है तार पर आमादर को ना समस्या नहीं पच्चों उन डोगोला गोली गोली घोट से तार परे किसी को नहीं रहते कि आवारो वही शुक्र 
একই শব্দ একইভাবে হলো প্রকম্পিত হলো এলাকা হ্যাঁ গভীর রাতে বৃষ্টি প্রকম্পিত হয়ে গেল কিন্তু ব্রিজ কিছু হল ব্রিজ কেঁপে গেল তখন কথা তো আর বলা যায়নি আমাকে ইশারা দিল হাত দিয়ে সাজে চল মানে চলে যাবে তো চলে যায় আমরা আবার কুলিং করে প্রায় এক হাজার গজ হবে বোধহয় নৌকাটা দূরে ছিল তো সেখানে এসে একটা নৌকা বাধা ছিল সেই বাধা থেকে আবার উঠে আমরা চলে আসলাম আমরা গ্রামের দিকে চলে আসলাম প্রায় দেড় দেড় কিলোর মতো চলে আসলাম তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কি জানেন না যে এই গ্রেনেড দ্য ব্রিজ ভাঙা যায় না ভাই এটা জানেন না আমি জিজ্ঞেস করছি বলে যে ভাই ছোট ভাই আসলে তো গ্রেনেড দ্য ভাঙা যায় না এটা তো আমরা বুঝতে পারিনি কিন্তু ঘটনাচক্রে সেই ব্রিজই কিন্তু ভাঙা হয়েছে পরবর্তীতে সেই ব্রিজই ভাঙছি এবং সেটা আমার এখানে অগ্রণী ভূমিকা ছিল বলে না হ্যাঁ সেটা একটা মানে মারাত্মক ঘটনা যে সেটা মানে কিছুটা আনন্দ পাওয়া যাবে ঘটনায় যে তখন ছিল সেদিন একবার আমরা কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করছিলাম আমাদের নির্দেশ ছিল ওই ঈদের দিন ছিল ওই রোজার মধ্যে এই সরি এই মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা ঈদ পেয়ে গেছিলাম আর ঈদের দিন পাক বাহিনীদের মুভমেন্ট কম থাকবে এরকম একটা নির্দেশ পাওয়া গেছিল গোপনে ওনারা একটা পাইছিলেন তারপরে আমাদেরকে নিজে দিল যে গোড়াই যে ক্যাডেট কলেজ যেটাকে বলে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে শুরু করে টাঙ্গালের কালিহাতি পর্যন্ত এই ব্রিজগুলো ভেঙে দিতে হবে তো উনত্রিশটা ব্রিজ পড়ছিল বড় বড় উনত্রিশটা ব্রিজই কিন্তু ভাঙা হয়েছিল আমাদেরকে ডিনামাইট দেওয়া হলো ডিনামাইটটা দেখতে অ্যাকচুয়ালি তো যদি আমাদের ছোট বন্ধুর জন্য বলি যে ডিনামাইট ডিনামাইট মানে কিছু মাইকে ব্যাটারির মতো হ্যাঁ বড় বড় বেশি উজ্জ হ্যাঁ ডিনামাইটের মতো দেয়া দেয়া গেল চারটা আমাদের বলো যে এইখান থেকে তোমরা রিসিভ করো রিসিভ করে নিয়ে গেলাম নিয়ে যেয়ে কিন্তু আমরা সবাই শঙ্কিত যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যেটা মজার করে বলতেছিলাম যে ডিনামাইট যে চার্জ করার যে বিষয়টা সেইভাবে আমাদেরকে রপ্ত করানো হয়নি বা সেইভাবে ট্রেন আপ করা হয়নি অনেক জায়গায় ট্রেনের পার্থক্য ছিল বেসিক কিছু ট্রেনিং দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো আর লোকাল ট্রেনিং তো কোথাও কোথাও একটু দুর্বল হতো কিন্তু সাহসের সাথে বুদ্ধিমত্তার সাথে সেটা পেরিয়ে আসতে হতো তা আমরা করলাম কি ব্রিজের চার পাশে চার কর্নারে চারটা ডিনাইট সেট করলাম সেট করলাম বেশ প্রায় দু তিন দুই ঘন্টার পরিশ্রমে সেগুলো করলাম ডিনামিট সেট করে চারটে ওয়ালে সেট করলাম সেট করে নিয়ে ডিনামিট থেকে যে এক্সপ্লোসিভ তারগুলো যে নিয়ে আমরা একটা দূরে চলে গেলাম প্রায় দুশো গজ দূরে গেলাম কেউ কেউ বলো যারও কাছে থাকি তা আমি বলবো যে এত কাছে থাকে ব্রিজ যদি আমাদের উপরে চলে আসে তাই তো একটা বিষয় আছে তো একটু আমরা তখন মনে হয় ধান কাটা হয়েছিল নারা খেত বলে আর কি হ্যাঁ ধানের যে শেষের অংশ নারা খেত তা আমরা নারা খেতে বসে চারটা তার একত্র করলাম একত্র করে চারটা তার একত্র করে ম্যাচ সাথে নিয়ে গেছি তা ম্যাচটা কে জ্বালাবে তা মোস্তাফিজ আবার আমার মামা বলতো মোস্তাফিজ মামা মামা আপনি এটা এটা চালান তা আমি ম্যাচটা জ্বালিয়ে মানে আগুনটা জ্বালালাম আর কি মানে তারের মধ্যে সংযোগটা করলাম আর ওটা পুরে পুরে যাচ্ছে তা আমরা ভাবতেছি সত্যিকারে যে ঘটনাটা আমরা ভাবছি ট্রেনের মাইটার কী এত ক্ষমতা এই এত বড়ো ব্রিজ কী করি মানে এটা আমাদের মানে অ্যাকচুয়ালি মানে সালাহ দিন ভাই হয়তো পার্সন সে হয়তো বেশি বলতে বুঝতে পারবে কিন্তু আমাদের ধারণা যে এই ডিনামিটের কী ক্ষমতা আছে এই ব্রেজ উড়াইতে পারে কিন্তু পুরে পুরে যাচ্ছে আমরা কিন্তু না রাখাতে ঘাপটি মেরে চুপচাপ করে বসে আছি মাথা যেতে করে কিন্তু তখন হয়তো দিন বাজে তখন সাড়ে বারোটা এরকম হবে বা একটা হতে পারে কিন্তু আশেপাশে গ্রাম থেকে মানুষ দেখছে কিন্তু কোনো গাড়ি করে না কোনো লোক নেই কিন্তু সমস্ত গ্রাম আশেপাশে পালিয়ে পালিয়ে লোকে লোকে বাড়ির থেকে দেখছে একদিকে ইসলামপুর গ্রাম আরেকদিকে নাটেপাড়া আরেকদিকে বর্ণী এই সমস্ত গ্রাম থেকে দেখছে কিন্তু একটু দূরে তারা বাড়ি থেকে লুকে এখন প্রকাশ্যে নাই কেউ কিন্তু আমরা যে দেখতে যে চার পাঁচজন ছেলে অপারেশন করছে এটা দেখতেছে হ্যাঁ মানে সামথিং ইজ গোয়িং টু বি হ্যাপেন্ড কিন্তু কী হচ্ছে এটা তারা বুঝতেছে না মানে যখন কাছে গেল পড়তে পড়তে এখন এমনভাবে বিকট শব্দে বাস্ট হলো চারটা ডিনামাইট একসাথে বাস্ট হয়ে এই ব্রিজটা বোধ হয় আমার মনে হয় দুশো গজ হবে বা আর একটু বড় হতে পারে এই ব্রিজটা প্রায় বিশ ফিট উপরে চলে গেল পুরো এলাকা অন্ধকার হয়ে গেছে ধোলায় আর ডিনামাইটের মানে কি বলা যায় বিস্ফোরণে আর ধোলায় পুরো এলাকা আকাশটা অন্ধকার হয়ে গেছে ব্রিজটা দেখলাম যে বিশ ফিটের মতো উপরে চলে গেল পুরো ব্রিজটা 
তারপরে ধমাস করে নিচে পড়ে গেল পড়ে গেল আমরা তো উচ্ছ্বাস করছি আমরা পারলাম একটা কিছু করতে ডে নাম্বার টু ট্রেনে হয়েছে বললাম তো আগে ঘটনা চাই তোর মধ্যে আমাদের একটু স্বল্পতা ছিল তারপরে সেই আমাদের অভিজ্ঞতা সেটা ভাঙলাম মানে আমাদেরকে ফুর্তি আশেপাশে গ্রাম থেকে হাত তালিয়ে দিচ্ছে আমরা ফুর্তি করছি মানে তা মানে ওই মুহূর্তে আমাদের মানে সাংঘাতিক উচ্ছ্বাস যে কিছু একটা করতে পারলাম ওদের মুভমেন্ট তো বন্ধ করতে পারবো ওদের প্রতিরুদ্ধ কিছু প্রতিরোধের একটা পার্ট তো করতে পারলাম এই দিকে টাঙালের দিকে আসতে পারবে না পরে তে ঠিক আমরা যে ধোলা টোলা কমে গেল মানে ধোঁয়া কমে গেল ধোলাও একটু নির্বাপিত হলো আমরা যে ব্রিজের উত্তর পাশে উঠছি ওই চার ফ্রেন্ডে চার পাঁচজনই হবে হ্যাঁ উঠছি উপরে উঠে আমরা খুব বলতে গেলে এক ধরনের একটা দাম্ভিকতার মধ্যে আছি যে বাহ কিছু একটা করতে পারছি প্রশংসা করে হঠাৎ করে দেখি সাইকেলে হ্যাঁ আব্দুল কাদের সিদ্দিকি বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকি তার দুজন বডিগার্ড নেই সাইকেল নিয়ে আইসে উপস্থিত হলো আইসা এই ডিনামাইটকে সেট করছে আমাদের আনন্দের মধ্যে কিন্তু আমাদের মুখ শুকিয়ে গেছে বলল যে ডিনামাইটটা যদি অ্যাঙ্গেল করে দিত ব্রিজটা উল্টিয়ে যেত কিন্তু ব্রিজটা সোজা যে সোজা পড়েছে বললো যে এই যে সোজা হয়ে পড়ল পাক বাহিনী দেখ মাঝে পরবর্তীতে দুই দিকে স্লোভিং করে দিলেই কিন্তু গাড়ি যেতে পারবে এটা তখন আমরা মাথায় ঢুকলো বুঝতে পারলাম যে ডিনামাইটটা একটু অ্যাঙ্গেল করে দিলে ব্রিজটা উল্টিয়ে যেতে পারতো তাহলে অন্তত ব্রিজ দিয়ে গাড়ি যেতে পারতো না পরবর্তীতে দেখেছি যে দেশ স্বাধীনের পর দেখেছি অন্তত চার বছর চুয়াত্তর পঁচাত্তর বা তারপর পর্যন্ত ছিল যে ওই ব্রিজের দুই দিকে স্লোভিং করে দিয়েছিল পাক বাহিনীরাই গাড়ি কিন্তু ওই ব্রিজ দিয়ে যেত আসলে 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 ব্যাপারটা হয়েছে যুদ্ধটাকে তো আমাদের পরিণতির মধ্যে নিতে হবে পরিণতির দিকে আগায় নিতে হবে কারণ আমরা যা একটু বুঝতাম আমরা জানতাম যে বড় বড় যেমন সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউস উড়ায়দব তারপরে ইনাবাল কমান্ডোরা বন্দরে বন্দরে গিয়া ওদের শিপ যেগুলি আক্রমণ করার মতো বা গান শিপ যে সেগুলি ছিল এগুলি উড়াই দিই আমরা প্রথমে এগুলি করতাম যে নেতৃত্ব ছিল যারা তারা বলছে তাই আমরা যারা মানে যারা আমাদের চেয়েও ছোট ওরা তো বুঝতো না উড়াই দিয়ে একটু ফুর্তি করা যায় যেটা সে বলল কিন্তু ফুর্তি করার সময় কই ওই দিন ঘটনাটা হয়েছে কি আমরা গাড়ি টাড়ি নিয়ে অল্প অল্প করে দু তিনটা গাড়ি একসাথে যাইতাম এই ঢাকা শহরে যেখানে পুলিশের ক্যাম্প বা ওদের ই পাইতাম ওইখানে একটা গ্রেনেড ছেড়ে দিলাম ওই গেলাম এইভাবে ঢাকা শহর ছোট ছোট ছিল এই মগবাজার এসে বা গাড়ি কোথাও ফেলে দিয়ে আমরা মগবাজার দিয়ে আবার নৌকায় উঠে দিয়ে বেরিয়ে যেতাম তো ওই ওই দিন আমরা ওই দিক দিয়ে নৌকা দিয়ে ড্যামরার ডিএনডি বাদে গেছি ওইখানে গিয়ে দূর থেকেই দে কতর ফায়ার জামলতা হোক এই যে ও যেটা করল বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে যায় আমরাও তাই করছি আমাদের মতো তখন সবাই কিন্তু আমরা একই লেভেলের কইরা আসছি তো কিন্তু আইসে দেখি এক জায়গায় ওরাও কিন্তু দুই চারটা গুলি সারেনি তারা এক জায়গায় দেখি জোয়েলের হাত দিয়ে রক্ত এই তো হাত রক্ত কেন ওরা যে গুলি মারছে না ওই হাতটা ওর এমনি ছিল এই এইভাবে বুলেটটা গেছে গা বুঝতেই পারে বুঝতেই পারে কখন পরে বুঝছে জারি রক্ত যাই হোক এই অবস্থায় তার একদিন পরে এই যে সিদ্ধিরগঞ্জ এরা আমরা এডি করতাম তো কারণ সিদ্ধিরগঞ্জে তো আগে এক্সপ্লোসিভ ঢুকাইতে হবে হ্যাঁ ডেটোনেটার ঢুকাইতে হবে তো এগুলির জন্য আমরা আমাদের আবার ইব্রাহিম ছিল আরও নাম ভুলে গেলাম আরও কয়েকটা ছেলে ছিল ওইখানে চাকরি করত এরা ওই গাড়িতে গাড়ি তো ওই যে সাইডে প্যাড আছে না প্যাড খুলে খুলে ওই প্যাডের ভিতর করে ভিতরে এক্সপ্লোসিভ নিত এইভাবে নিয়ে ওইখানে ড্যাম্প করে ড্যাম্প করতে ওই যে মানে ওইখানে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার ছিল ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ি কোয়ার্টার ওইটার ওইখানে নেওয়া ওর উপরে ওই যে পায়খানা করছে বাইরে তো আগে তো পায়খানা অ্যাটাচ ছিল না একটু দূরে ওই মানে ল্যাট্রিনের উপরে ছাদের উপর নেওয়া রেখা এই জমায়া জমায়া এগুলি যখন মানে আমাদের পরিমাণ মতো হয়েছে হয়ে গেছে তারপরে ওইটা কোনো এক রাত্রে এগুলি সব বিস্ফোরণের জন্য সেট করা হয় সেট করে এখনও ঘটনা আছে অনেক ঘটনা যে এই লম্বা ছোড়া ঘটনা এগুলি বলতে চাই না কারণ হচ্ছে যে এগুলি করার অর্থ ছিল আগে তাদেরকে দুর্বল করা তাদের কমিউনিকেশান দুর্বল তাদের ইকোনমিক্যাল দুর্বল তাদের মানে অশান্তিতে রাখা তাদেরকে এটা সারা বাংলাদেশই হয়েছে আমরাও করছি এবং পরবর্তীকালে 
এই পাওয়ার হাউস তো উড়াই দিলাম এরপরে আমরা ছোটোখাটো যেখানে আমরা ওদের পাইলি আমরা আক্রমণ করতাম লাস্টলি মেবি এটা আগস্ট সেপ্টেম্বরের দিকে হবে এখন তো এই যে যমুনা ফিউচার পার্কটার কাছে না এগুলি সব বিল ছিল এইখানে একটা ছোট্ট পুল ছিল যার নাম মানে স্থানীয় ভাষা হুতির পুল বোধ তো বর্ষাকাল কিন্তু হুতির পুল দুই সাইডে একটু উঁচু জায়গা ছিল সেইখানে আইসা আমরা একদিন প্ল্যান করলাম আগস্ট সেপ্টেম্বরের সম্ভবত তখন একটু পানি টানও টানতেও ছিল পানি কমতেও ছিল ঠিক ওইখানে এসে আমাকে মাথায় ঢুকলো যে সারাই যা মরা তাও গেলো মার সালা ইয়ে থ্রি মানে থ্রি ইঞ্চ মোটার ক্যান্টনমেন্টের দিকে ওইখান থেকে মারলাম আইসা পড়লো কিছু আমরা ই ছিল পুরনো এয়ারপোর্ট থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত যেখানে আইসা পড়ে তো রেঞ্জ পুরো পাই নাই এর কারণ ছিল ওইখানে আমরা ওই যে করলো না সেনাবাহিনীর দুইটা লোক আমাদের সাথে ছিল চার্জ ভুল করছে মানে মানে আটটা চার্জ দেওয়া লাগে ওরা দিয়েছে ছয়টা করে এই ভুলে নিলে কান্ট্রিমেন্টের ভিতরে পড়ে যাই হোক কিন্তু এটা একটা বিরাট উপকার হয়েছে উপকারটা কি হয়েছে এটা তো সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের শেষের এই সময়টার মধ্যে আমার আমি মনে নেই পানি তখন টানতেছে এই অবস্থা এটা লাভটা হয়েছে এটা আমি জানতাম না ও আমার সাথে ছিল আমরা নেপালে গেছিলাম তোমার মনে আছে কি না জেনারেল জ্যাকব জগজিত সিং অরিয়া অরোরা জেনারেল জ্যাকবকে উত্তর মানে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের দায়িত্ব দিয়েছিল সেও বলছে আমার যে চেয়ারম্যান বর্তমানে এখনও আছে জেনারেল মোর্শেদ সে আমারে বলতেছিল একদিন এই যে আমাদের সংসদে বৈশা যেন আমরা একে এই এই যেই করছি ওদের ওরা ডিমোর অ্যারেস্ট হয়ে গেছিল কেন ওরা জানত যে আমাদের কাছে বহুত কিছু আছে এর আগেই এই মটার পটার ফায়ার টায়ার করে ওদেরকে ডিমোরালাইজ করা হয়েছে এদিকে তো আমি বললাম যে ওই যে মটারটা ফায়ার করছে এটা কেড়ে জানেন ওকে আমি দিস ইজ দি ম্যান কোথায় নাকি আমি হ্যাঁ তো আমি আবার আমরা যখন ইয়ে নেপালে গেছিলাম একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে সেখানে পাইলাম জেনারেল যে উনি কইতেছিল যে কেয়া লড়াইগা ও আদমি তো এমনি মানে ডিমোরালাইজ হয়ে গিয়া থা কেন ডিমোরালাইজ হয়েছে কয় যে চতুর্দিকে ফায়ার টায়ার করে বসার তখন ওই জেনারেল জকবও আমাদের এই ঘটনাটা বলল ওই যে আমি একটু স্মরণ করে দিই সে বলছিল আমরা যখন বাংলাদেশের অপারেশনে যাই দেখি বাংলাদেশের পনেরো ষোলো থেকে শুরু করে উনিশ বছর বিশ বছরের যোদ্ধারা এমনভাবে পাক বাহিনীদেরকে পাকিস্তানি বাহিনীদের পর্যদুস্ত করে রেখেছে নাজহাল করে রেখেছে আমরা কোনো প্রোটেকশন পাই আমাদের আট দিনের যুদ্ধে ঢাকা একবার ঢাকা পৌঁছতে যাবে ইন্ডিয়ান বাহিনী ঢুকলো আটকাবে না পাকিস্তানিরা সেই সুযোগ নাই কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের এই পনেরো ষোলো উনিশ বিশ এগুলো তাদের পর্যদুস্ত করে রেখেছে এইটা ইস্টার্ন কমান্ডের যে ইস্টার্ন কমান্ড উনি তো বাংলাদেশ অপারেশন যে সারেন্ডার করালো এ জেফার জ্যাকব তার বক্তৃতায় বলল যে আমাদের ঢাকার মানে যুদ্ধ সহজতর হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধারা যে পর্যদস্ত করে রাখছিল তাদেরকে একবারে কি বলা যায় যে কোমর ভেঙে রাখছিল যার ফলে আমরা খুব আট দিনের মধ্যে সহসা মানে দ্রুতই ঢাকা অপারেশনে যেতে পারি এবং তারপরে তো তারপরে তো সারেন্ডার করতে নেওয়া যে বাধ্য হয় সারেন্ডার করতে বলছে যে তোমরা যদি প্রথম সারেন্ডার করতে চায় নাই বলে তোমাদের তো ওরা আসবে না আইসা তোমাকে চতুর্দিকে বোম ফিট করে রাখছে মানে আর্টিলারি ফায়ার রেডিজ ইউ আর সারাউন্ডেড বাই অল আর্টিলারিজ অ্যাট এনি টাইম ওরা ফায়ার শুরু করলে তোমরা আর নাই তখন এই ওরা বাধ্য হয়েছে জেনারেল নিয়াজি বাধ্য হয়েছে জেনা লেটাস হ্যাঁ তারপরে ওই ঐতিহাসিক ছবিটা তোমরা দেখছি জগদৎ সিং অরোরার কাছে তখন মানে আসলে 
আর যদি ঐকান্তিকতা থাকে আর আলটিমেট গোল যদি নির্ধারণ করা থাকে তাহলে কেন জবাবই পাবো না বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ ভারতীয় সহ ভারতীয়দের সার্বিক সহায়তা যুদ্ধ যে জয়ে সব কিছু মিলে আমাদের মধ্যে এমন একটা চেতনা কাজ করছে যা আমরা জয়ী হবই আর একটা কথা আছে যে যে কাজ মহৎ যে কাজ সৎ সে কাজে কখনোই বিফল যায় না কখনো না কোনো কোনো ইভেন্টের সেটার যে একটা ফ্রুটফুল রেজাল্ট আসবেই তা আমাদের এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্য যা সহজ জীবনের সাথে বড় কোনো মূল্যবান বস্তু তো মানুষের কাছে নেই সালাউদ্দিন ভাইয়ের কাছে তার জীবনের সেরা জিনিসটাই কি তার জীবনটা আমারও তাই এরকম অন্য মুক্তিযোদ্ধারও তাই জাস্ট উই টুক দি চ্যালেঞ্জ অফ ডেথ জাস্ট আমরা ওই চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি যে দেশটাকে স্বাধীন করতে হবে আমাদের কীভাবে আমরা জানি না কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন একটা সোনার শান্তির দেশ একটা পতাকা একটা একটা সঙ্গীত একটা জাতীয় ফুল একটা দেশ একটা স্বাধিকার নিজের দেশ স্বশাসনের একটা দেশ যেন পেয়ে যায় সেই লক্ষ্যেই কিন্তু এই ডাক সেই লক্ষ্যেই কিন্তু এই প্রের মানে আমাদের কার্যক্রম ওদের ভয় কাজ করতো না ভয় অ্যাকচুয়ালি ওই সময় থাক কিন্তু আমাদের মুক্ত লাফিয়ে উঠছে কিন্তু যখন আমরা করব তখন আবার আমরা করে হয়তো একটা সময় ওখান থেকে মানে আমরা চলে যাব বা ওই যে গেরিলা যুদ্ধের যে যেটা সে সেটা করে আমরা চলে যাব বা আমরা একটা নিরাপদ জায়গায় চলে যাব কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে আবেগ ধরে রাখতে পারিনি ওইটাই আর কি কারণ হচ্ছে যে গোলাগুলি চলতেছে এর মধ্যে কেউ কেউ একসাইডেড হয়ে সবার ধরে ফেলা হয় গা এই করতে গিয়ে সেখানে শহীদ হয়ে গেছে গতবার রাজ্য কলেজে গেস্ট ছিলাম এক পর্যায়ে যা বক্তৃতা করতে পারি রাজ্য কলেজে বক্তৃতা করতে এক পর্যায়ে পারিনি ওই চেত গল্প বলতে যে অনেক সময় পারা যায় না আর এই চেতনায় ফিরলে এই চেতনা এমন এক চেতনা কঠিন বিষয় আপনাদের সামনে তো অনেকে মারা গেছে না আপনাদের আছে আছে আপনাদের সামনেই একেবারে মানে ওই জিনিসটা আপনারা কিভাবে এক্সপেরিয়েন্স করেন এমন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওই যে মারা গেছে ওরে ভাই হ্যাড নো ফিলিংস আই লেফট মাই ফ্রেন্ড বাট মাই ফ্রেন্ড মাই মাই কলিগ মাই ব্রাদার মাই কলিগ হোয়াট এভার ইট ইজ এটা আমার আছে তো যুদ্ধ লেগে আছে পুরো গেছে ভালো এটা সেনা বাহিনী মুক্তি যোদ্ধারাও একটা রেজিমেন্টেড ফোর্স ছিল না তা সেনাবাহিনী যে ট্রেনিংটা দেওয়া হয় আমাদের আইডিওলজি কিন্তু সেই একই ট্রেনিংই ছিল যার ফলে যে এক বন্ধু চলে গেল যে যেটা সালাউদ্দিন ভাই বললেন আর আফসোস হয়েছে কিন্তু ওটা যে এটা একটা নিয়ম নিয়মিত ঘটনা দেশ স্বাধীন হবে আমার অ্যাচিভমেন্ট হবে না আমার আমার বন্ধু মারা গেছে হ্যাঁ একদিন একটা ঘটনা হয়েছে এটা মতিনগর ফ্রন্টে যে আমরা গেছি আমি গেছি ওইখানে এই মানে বর্ডার চেক করার আমি অ্যাট দ্যাট টাইম এই ট্রেনিং পিরিয়ডে আমার সেক্টর হেড কোয়ার্টার আই বাস টু আই সি ও সেকেন্ড ইন কমান্ড সেকেন্ড ইন কমান্ড তো আমাদের আব্দুল আজিজ বীর প্রতীক ছিল ঢাকা কলেজের ভিপি ছিল ওর নাম মনে থাকবে ও ছিল কমান্ডার এমং দি স্টুডেন্টস অ্যান্ড আদার্স তো আমি আমাকে পাঠানো হইল যে ওই মতিনগর থেকে হাতিমারা পর্যন্ত 
এই সাইটটা চেক করার জন্য যে কোন সাইটটা একটু দুর্বল আছে কোন দিক দিয়ে আমাদের আপান্ন পাস করা যাবে তো আমি প্রথমে গেলাম মতিনগর মতিনগর যেয়ে দেখি তো ওইখানে প্রচুর ফাইট হচ্ছে এপার থেকে ওপারে ওপার থেকে এপার তো ওরা বেশি গুলি ছাড়ে আমাদের তো গুলা বারুদের একটু সীমিত অবস্থা আছে ওরা আমরা দশটা ছাড়লে ওরা একশোটা ছাড়ে এরকম ছেলেটা ও ছিল ওইখানে তো আমার আবার ওই ছিল আমাদের ওই হাসান মাহমুদ ভাই ছিল আর এই যে ক্যাপ্টেন আমি যে কর্নেল দিদারের কথা বললাম ও ছিল আমার এগুলো যাবে নাকি ফ্রন্টে যাবে আমি লঞ্চ যাই ট্রেন্স দিয়ে যে গেলাম তো এই ঠিক এইরকম একটা ঘটনা ঘটলো ও লাভ দা উঠল গুলি ডাকিল পায়ে মাথায় না ওইখান থেকে রক্তের হিমোগ্লোবিন কম ছিল যে খাওয়ার পরে ওর জিনিসে নামলো ওরে আনতে আনতে শেষ কারণ রক্ত শেষ এই একটা জিনিস চোখের সামনে দেখলাম যেমন আমরা এই যে পাওয়ার হাউস উড়াইতে আইসা রুমি বদি ওরা কি ঘটনা ঘটলো ওরা তো মগবাজারে মানে এই যে রেল লাইনটার এই কোনার মধ্যে মাইনউদ্দিন হাজি ওই বাড়িতে আজাদ রাফারা আসলে আমরা তো সব চলে গেছি ওরাই কয়েকজন এখানে রয়ে গেছে তো এটা যে পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স এটা ফলো করছে এটা ওরা জানে না রাত্রেবেলা ও ঘেরাও করা অ্যাটাক হয়েছে এখানে অনেক ফাইট হয়েছে এক অপরে ওরাও মারা গেছে পাকিস্তানিরাও মারা গেছে পাকিস্তানি একটা ক্যাপ্টেন একটা সোলজার টোলজার বেশ কয়েকজন মারা গেছে কিন্তু এইখান থেকে আমাদের কাজী কামালও ছিল সে এইখান থেকে এদের মাইরেটের বাইরে গেছে বডি বিল্ডার ছিল না আর মাই তো এই হইলো এই বিভিন্ন রকমের ঘটনা আছে এইগুলি একটা 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 যে একটা ঘটনা আমি বলি আর কি যে কেমনভাবে আমরা পাগল ছিলাম নিজের জীবনটা কেমন তুচ্ছ ছিল আমরা চার বন্ধু আমরা চারজনই ওই স্কুলের শেষ পর্বের ছাত্র তো চার বন্ধু আমাদের ওই মহেরা আর্মি ক্যাম্প একটা বড় মহেরা আর্মি ক্যাম্প টাঙ্গাইল হ্যাঁ যেটা পুলিশ ক্যাম্প বলা হয় সারদা ক্যাম্পের পরে বোধ এখন বর্তমানে বড় ক্যাম্প জমিদার বাড়ি ছিল হিন্দুদের জমিদার বাড়ি যেখানে পাকিস্তানিরা ওই হিন্দুদেরকে মেরে ওখানে ক্যাম্প করছিল একটা বিশাল ক্যাম্প হ্যাঁ তো আমরা ওই আমাদের এক বন্ধু ছিল ওর নাম ছিল আওয়াল ও যেমন স্কুলের ছাত্র ছিল ওই শেষ পর্বের ও বলতো যে তোমরা মুক্তিযুদ্ধে গেছো তো আমাদের গ্রামে রাজাকাররা আসে যে তোমরা একটা অপারেশন দেখে করতে পারো তা আমরা কেমন সূর্য বিজ্ঞ চারজন মানে কি বলা যায় তখন আর এত দেশে কাপড় চোপড় ছিল না তো এখন হলে হলতো হাফ প্যান্ট পড়তাম বা খেলার ড্রেস পড়তাম ওইরকম না আমরা লুঙ্গি টুঙ্গি গামছা লুঙ্গি শার্ট এগুলো তো আছেই হাফ শার্ট এই টাইপের তো আমরা তখন ওই যে পানি শুকিয়ে যাচ্ছে ওই যে সালাদিন ভাই মানে সেপ্টেম্বর অক্টোবর পানি শুকিয়ে যাচ্ছে তা আমরা আমাদের মধ্যে ওই করিম করে একজন ছিল ও খুব ঘাওড়া টাইপের আর কি ঘাওড়া মানে যে কোনো কথা শুনবে না জীবন জীবন বুঝতো না গোয়ার টাইপের এই চল যাই অপারেশনে যাব কি করা যাবে যে চারজনে যাব আমরা যে ওই রাজাকারা শুনছি সব ঘটনা রাজাকারা ওই ইয়ে থাকে ওর দুর্বল মানে রাজাকার মানে তারা হলো চাকরি করতে গেছে অ্যাকচুয়ালি গরিব মানুষ ওই গবরা গ্রামটা ছিল একটু গরিব মানে খুবই গরিব তো এখানে আসে না খুব এই যে ইয়াং বয়সের ছেলেবেরা ওই যে পনেরো বছর সতেরো বছর এই মধ্যেই চাকরি মনে করে তারা রাজাকার গেছে তারা কিন্তু যে একেবারে পাকিস্তানি আইডিওলজিতে গেছে দেশ ন তারা এটাকে চাকরি মনে করছে বন্দুক দেওয়া পাহারা দিতে হবে বেশ পাহারা দিতে হবে চাকরি করবে এই রকম চেতনায় গেছে কিন্তু তারা করে কি ওই গ্রামে এসে ওই মুরগি নিয়ে যায় মোরগ মুরগি নিয়ে যায় শস মানে খাবার জন্য তারপরে অন্য অন্য সবজি টবজি ক্ষেত থেকে নিয়ে যায় তো ওই আওয়ালদের বাড়ি তো নেয় তা আমরা বললাম যে এক কাজ করি আমরা এই যে আমরা চারজনে এই কাপড় চোপ খুব বেঁধে টেঁধে নিয়ে ওখানে রাস্তায় বাদি নেই ওইখানে বাড়িতে যে কোন কোন বাড়িতে বেশি আসে যে এই বাড়িতে বেশি আসে সে বাড়ি কাপড় কাঁচা বলে আর কি লুঙ্গি কাঁচা দিয়ে মাজায় বেঁধে টেঁধে একেবারে মানে টাইট ফিট মানে বলতে গেলে যে আমরা যুদ্ধে নামবো বলা যায় অথবা খেলতে নামবো একটা কাবাডি খেলা খেলার জন্য কাবাডি খেলা যুদ্ধের মতো যুদ্ধের মতোই তো এইরকম একটা প্রস্তুতি নিয়ে আমরা করি এই ঘরের 
যদি এখনকার ছেলের থেকে ভাষা বুঝবে না মাচা বলে মাচা যেটা আমাদের শস্যপত্র গ্রামের ঘরে শস্য টস্য সব রাখে প্রিজার্ভ রাখে মাচার নিচে বা চৌকিটা থাকলে চৌকির নিচে এরকম করে করে চার ঘরে চারজন পজিশন নিয়ে থাকি হ্যাঁ সারা দিন সেই সকাল নটা দশটায় যাই হ্যাঁ এক আর বিকাল চারটা পর্যন্ত না খাওয়া তো অবশ্যই থাকি থেকে নিয়ে তখন শীত শীত ভাব আসতেছে তো থেকে আমরা আইসা পড়ি একদিন আইসা পড়লাম না আসে নাই রাজা করে আসেনি তো আমরা বলে কথা ঠিক আছে আসে নাই চল চলে যাই তো আইসা পড়লাম তারপরে আবার আবার খবর দিল কোনোভাবে খবর দিল যে তোমরা যে আইসা উঠলাম তারপরের দিন আবার আসছিল তা আমাদের তো সময় করতে হবে তা আমাদের আবার একদিন করলাম ঠিক আছে আবার আমরা আবার আরেকদিন অপারেশনে যাব এই আমাদের কথা হলো রাজাকার ধরব ওরা আমরা যে চারজন ওরা পনেরো জন আমাদের সাথে পারবে না এত শক্তি সহ্য বিদ্যমানের সাহস আমাদের হ্যাঁ তা আমরা ওইভাবে প্রিপারেশন নিয়ে থাকি আবার দ্বিতীয়বার সাত দিন পরে বা কখনো দশ দিন পরে আবার একটা ডেট করলো ডেটে আমরা গেলাম আবার কে আমি সে ফ্রন্টে থাকে না সে কোথাও লুকিয়ে থাকে অন্য ঘর টরে বলে যে তোমরা এই এই ঘরটাতে লুকিয়ে থাকো তা আমরা কিন্তু সারা রাত একটা ঘরের মাচার নিচে চোখের নিচে কতক্ষণ শুয়ে বসে থাকা যায় ওই হেলানতে বসে আছে ছুঁড়ে বসে আছে ওরা কখন আসবে ওরা সাধারণত ওই বারোটার দিকে আসে আগে পরে আসে তা আমরা সেইভাবে প্রিপারেশন রইলাম না সেদিনও আমাদের ভাগ্য খারাপ যে আমরা সেদিনও আসলো না কিন্তু আমরা খুব চারটার দিকে ওই বাড়িওয়ালারা বলো ভাই আপনারা যান গা আমাদের বাড়ি পুরে দেবে এটা সেটা হ্যাঁ তাদেরও একটা ভয় আছে যে যদি জানে এখানে মুক্তিযোদ্ধারা আসে তাহলে তো বাড়িটা পুরে দিবে এর এখন ভয় ছিল অনেকেই বাড়ি পোড়ার একটা ভয় ছিল আমাদের নিজেদের বাড়ি তিনবার পোড়ার অর্ডার হয়েছে যেহেতু আমাদের বাড়ি এই স্টেশনের কাছে ছিল কিন্তু কোনোভাবে বেঁচে গেছে আমরা একদিন চারটার পাঁচটা চারটা সাড়ে চারটা থেকে বের হলাম বের হয়ে বললাম যে না আজকে ক্ষুধার তো কী করি ওখানে একটা ছাওয়ালি বাজার আছে হিন্দুদের বাজার ওই আর্মি ক্যাম্প থেকে এক কিলো হতে পারে আনুমানিক বা কমও হতে পারে এক কিলোর বেশি হবে না কম হতে পারে তা আমরা এটা ধারণা নাই যে আমরা ওই বাজারে গেলে প্রকাশ্যে গেলে আমাদের কি হবে এটা আমরা বুঝতে পারিনি আমরা চার বন্ধু যে তো ওখানে বাজারে খুব ক্ষুধার্থ আমরা তো ওই বাজারে খুব ভাঙা ভাঙা দোকান টিনের দোকান ঘর টর আছে কিছু ওই কিছু খলিবা আছে কিছু ডাক্তার দোকানখান অন্য অন্য দোকান টোকান আছে দুধ কলা টলা হিন্দু এলাকা তো দুধ কলার বাজার বিকেলে তা আমরা একটা চা স্টলের মতো বসছি ভাঙা বেঞ্চ বাসের বেঞ্চ বসছি বসে বললাম যে আমাদের চা খাওয়া ওই এস বিস্কুটের মতো একটা বিস্কুট ছিল সালাউদ্দিন ভাই এস মানে এসের মতো ছিল আমাদের কাছে অত পয়সাও নেই হয়তো দুই চার আটানা ছিল এরকম ওই আমাদের কুকিস বিস্কুট দাও তো আমাদের দেখে আমরা চারজনকে দেখে আমরা কিন্তু তখন ওই ড্রেসটাকে নর্মাল করছি লুঙ্গি পড়ছি ওই কাঁচা অবস্থায় নাই গামছা টামছা ইজি করছি কলায় বাজিয়ে রাখছি ইত্যাদি আমরা ইজি হয়েছি মানে কিন্তু আমাদের দেখি বাজারে কেমন একটা সুরগোল পড়ে গেল সব দৌড়িয়ে টুড়ে সব বন্ধ হয়ে গেল মানে দোকান বন্ধ দুধ ফেলিয়ে দৌড় কলা ফেলিয়ে দৌড় সব ফেলে দৌড় দৌড়িয়ে সব চলে গেল খালি ওই চায়ের দোকানদার যেতে পারলো না ভয় চায়ের দোকানদার আমরা বসছি ওখানে সে তার যেতে পারে না আমরা বলছি আমাদের চা দাও আর তোমার ওই যে এস বিসু কুকি চাষে দাও চারটা তা আমরা ভাবছি যে কিছু একটা পয়সা চা আসে দিয়ে যাব তো আমরা উনি কোকিস দিছি কোকিস আমরা হাত দিয়ে নিছি টিনের থেকে হাত দিয়ে নিছি সব দোকান বন্ধ হয়ে গেল মানুষ সব চলে গেল আমাদের মধ্যে কিন্তু তখন ওই যে অহংকারটা একটু কাজ করছে যে বাহ করিম রে বলে করিম দেখছো আমরা আসলাম বাজার হয়ে গেল বাহ কেমন একটা ভাব মানে মুক্তিযোদ্ধা বাজার আছে এই নিউজটা হয়েছে চলে গেল এই নিউজ যে পাকিস্তানি ক্যাম্পে চলে গেছে এইটা তো আমাদের ব্রেনে নাই এই নিউজ যে মহারা ক্যাম্পে তো কাছে মহারা ক্যাম্পে দিয়ে দিছে আমরা এটা জানি না কেউ না কেউ নিউজ দিছে তা আমরা বসে কলা বিস্কুট ওই এস বিস্কিটটা কলা বিস্কুট বলা হতো এস কোকিসটা আমরা খাওয়ার ওই করছি চা দেয়নি তখনও চা দিবে তখন ওই পাশের একটা দোকান থেকে ওর দোকানের ওটাকে ফ্রন্টে যে এটার কী বলে যেটা ঢাকের দোকান কি বলে শাটার 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 বলি বাংলায় ধাবার বলে ওই ওটাকে নামিয়ে দিছে সব নামিয়ে দিছে তো একটা ভাঙা শাটার একটা ভাঙা আছে একটি পুরানো টিনের তো ভাঙা একজন আমাকে চিনে আর কি সে আবার আমাদের গ্রামেরই একজন মুরব্বি আমার ফাদারকে খুব ভালো জানে আর আমরা দেখতে শুনতে একটু ইয়ে ছিলাম আমাদের একটু মায়া করত আর কি অন্য বন্ধুদেরকে প্রতি তার খেয়াল কম বসে তার ধারণা যে আমার ভালো নাম তো দিল্লু আর হোসেন খান রাজীব নামটা পরে আসে তো দিল্লু এখান থেকে ধরা পড়বে পাকবাহিনীর হাতে এটা তার গায়ে লাগছে 
এটা তার গায়ে লাগছে সে আমাকে ডাক দিছে এই দিলু আমার ডাক নাম দিলু বলতো দিলু আর বলতো দিলু বলতো দিলু তা আমি গেলাম কাছে উনি ডাক দিয়েছে পরে আমি কাছে ভাঙা টিন দিয়ে ডাক দিছে তোমরা কি তুমি কি তোমরা কি এই এক মিনিট মধ্যে বাজার ছাড়তে পারবা তখন আমাদের কিন্তু আইকিউ সার্প ছিল বুঝে ফেলছি যে আমাদের এক মিনিট মধ্যে বাজার ছাড়তে হবে নাহলে আমরা ওইখানে কট হয়ে যাব তখন আমি করিম এটা করিম আমি দিলাম দৌড় ও দিচ্ছে ওরা তিনজন পিছিয়ে পিছিয়ে দিচ্ছে দৌড় বাজারের শেষেই উত্তর পাশে ছিল একটা খেয়া খেয়াটা হলো কেউ যে পানি টানতেছে খালটা শুকিয়ে গেছে মাঝখানে পানি আছে মাঝখানে একটা নৌকা দিছে দুই দিকে পাশ পুল পুলের মতো কাটে ইয়ে মাঝখানে নৌকা ওইটা দিয়ে যাওয়া যায় আমরা এত জোরে দৌড় দিছি যে স্পিড ছিল তো যে ওনার এই নিউজটা পেয়ে আমি বুঝতে পারছি যে খবর চলে গেছে ওইটা তখন ব্রেনে আসছে যে পাক বাহিনী তো ইয়ে বাজার অ্যারেস্ট ইয়ে করে ফেলে ঘেরাও করে ফেলছে হ্যাঁ তারপরে আমি খালি আমরা শুধু ওই পোলটা পার হয়েছি মনে হয় যে দুই মিনিট হইতে পারে দেড় মিনিট হতে পারে এত জোরে দৌড়ে খালি পোলটা পার হয়ে যে ওই সামনে ধান কাটতেছে ওই যে আমন ধান কাটতেছে তাদের সাথে মিশে গেলাম মিশে গিয়ে সাথে সাথে দেখলাম পিছনে তাকিয়েই দেখি বাজার পুরো ঘেরাও করে গেলে পাক বাহিনী এবং গুলি গুলিও করতেছে উপর থেকে পাক বাহিনী ঘেরাও করে ফেলছে সব গরতল্লাস শুরু করে দিল আমরা কিন্তু ধান কাটা ওই যে কামলা বললে কামলাদের সাথে মিশে গেছি মানে আমরাও কামলা হয়ে গেছি এবার কেউ কেউ তার হাতে দিয়ে কাছে নিয়ে আমরাও কাটার ভাব করতেছি মানে আমরাও কামলা নিচে হয়ে ধান কাটার মতো হয়ে গেছি কিন্তু তাকে দেখলাম যে মাত্র যদি এরকম হয় যে এক থেকে দেড় মিনিটের পর্যন্ত ওই ভদ্রলোক না বললে আমরা ওখানেই কট হয়ে যাই এবং আমাদের ওখানেই জীবনপথ শেষ হয়ে যায় চার চন্দ্রী আমরা তখন এই বর্ষার শেষের দিকেই না বর্ষার আগে আগে ঠিক ওই সময় হঠাৎ পাক বাহিনী একেবারে সোজা এই যে ইয়ে আছে না খিলখেত এইখান দিকে একেবারে সোজা এটা বালি নদী পাওয়া পর্যন্ত রাস্তাটা ছিল আচ্ছা ওটা বর্ষা আসেনি বালি নদী বালি নদী ইসাপুর ইসাপুর হ্যাঁ ওই পাশ দিয়ে যাচ্ছে আমাদের ইসাপুর বাজারের যে চেয়ারম্যান ছিল শামসুদ্দিন চেয়ারম্যান সে তখনকার আওয়ামী লীগের মানে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট তার সাথে আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক যোগাযোগ ছিল দিস ওয়ে দ্যাট ওয়ে কারণ রাজাঘাটতেই দেশেই হয়েছে তো এটা মেসেজ গেছে যে ওই অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধায় ভর্তি মুক্তিযুদ্ধ বিশাল ঘাটি তো সেই সূত্রে এরা আক্রমণে গেছিল কিন্তু বালির এই পার পর্যন্ত ওরা দুই তিনটা লোকরা আমাদের আমাদের না মানে গ্রামবাসী মারছে আমরা ওই পার থেকে হ্যাভি প্রোটেকশন দিলাম মানে হ্যাভি ফাইট হয়েছে যে ফাইট আমরা নদীর ওই পার থেকে গুলি করি ওরা এই পার থেকে এক পর্যায়ে কারণ আমাদের তো গুলি সীমিত আমরা রিড ট্রিট করা শুরু করলাম ওরাও ওদের বেশ কিছু উইন্ডেড হয়েছে ওদের বেশ কিছু মানে ক্যাজুয়াল হয়ে গেছে গা ফলে ওরাও এখান থেকে সন্ধ্যার আগে আগে ওরাও ব্যাক করলো এই এই একটা যেমন আর একটা আছে হরদি বাজার এখানে আমরা ছড়ায় ছিটায় আছি বাজারের দিন দেখি ওরা নৌকা করে ওদিকে কোথায় গেছিল এদিক দিয়ে ব্যাক করতেছে তো আমরা আগে শুন যখন টের পাইছি যে আমরা ওখানে অ্যাম্বুস করে রয়েছি দুই ন হাটে জ্যাম্বুস অ্যাম্বুস আমরা মেসেজ পাইছি মেসেজ পাওয়ার পর আমরা প্রস্তুত নিয়েছি আমাদের সেফ মতো দিস ইস কল অ্যাম্বুস হ্যাঁ তো আমরা একটা অ্যাম্বুস করে রইলাম ওরা নৌকা নিয়ে যে পাস হইতে যেতেছে নৌকাটা যখন আমাদের রেঞ্জের ভিতরে নৌকাগুলি নৌকা তো একটা না বেশ নৌকাগুলি আর্মি টার্মি সমস্ত আমরা ওই মাথার থেকে গুলি শুরু হইল ফার্স্ট শুরু হইল আর এই মাথা মাঝখান তো আছেই এমন ফায়ার দিলাম সবগুলি ওইখানে স্পট এরকম আছে তারপরে আমরা এইগুলি কবে করতে পারছি এগুলি করতে পারছি মানে অক্টোবর নভেম্বরের পরে যখন কারণ আমাদের তো আমরা তখন চতুর্দিক ঢাকায় চলে আসতেছি চতুর্দিক থেকে মানে সেই কাদ্রিয়া বাহিনী বলো সব বাহিনী সেই লতিফ বাহিনী কে হেমায়ত বাহিনী ওরা ঢাকার দিকেই সবাই আসতেছিল এটাই আমাদের নির্দেশ ছিল রাজধানী আক্রমণ শেষ করতে হবে তো ওই সময়টা আমরা এতদিন এই সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে নভেম্বরের দিকে ওরা যেখানে ছিল ওরাই ফিরতে ছিল 
সব এদিকে ও তো এইখানে আসতেছে ওরা আসতেছিল সব এখানে থাকবো কারণ যুদ্ধে যে ওরাদের ওদের পরাজয় হবে এইটা ওরা উপলব্ধি করতে পারছে কারণ ওদের প্রচুর ক্যাজুয়াল হয়েছে আমাদের তো হিসাব ছিল হিট অ্যান্ড রান হিট করো মার দো এক আদমিকে মার দো তুম ভাগো হ্যাঁ তুমি মাইরে থেয়ে যাও গা গেরিলা যুদ্ধ কারণ গেরিলা যুদ্ধ করে করে ওদেরকে আস্তে 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 শেষ করে দাও এটাই ছিল অবস্থা এবং একটা পর্যায়ে ওরা যখন প্রচুর মোটামুটি বেশ দুর্বল হয়ে গেছে তখন এই আমাদের সেনাবাহিনী বা যৌথ বাহিনী বা মুখ মিত্র বাহিনী সব মিলে আমরা এই যে পরে যেটা ডাকা অভিমুখে তো তো জেনারেল জ্যাকবের কথা বললাম এ তো কথা আমরা আম তো আয়া মাগের নো প্রোটেকশান মাত্র আট দিনে আট দিনে আম আয়া কই আদমি আমকে মানে ওরা বলতেছিল যে আমাদেরকে কেউ তো বাধাই দিল না দিব করতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আগে ওদের ফিনিশ করেছে যাই হোক তো থ্যাংকস টু দেন যে ওরা আসছে বলে ওরা সারেন্ডারটা করছে এরকম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় যেগুলি ঘটছে এটার মূল জিনিসটা হলো চেতনাটা হলো সত্যি কথা এটা একদিনে সৃষ্টি হয়নি যে মানুষ অতিষ্ঠ হইলে যা করে ওরা আমাদেরকে আস্তে 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 এই বিশ মানে তেইশ বছরের ইতিহাস বঙ্গবন্ধু বলছে না বাংলার মানুষের আর্তনাদের ইতিহাস আর্তনাদটা আসলেই শুরু হয়েছে এগুলি করে করে কিন্তু আমাদেরকে বিষয় তুলছিল বিষয় দিচ্ছে এই যে বললাম বাধ্য করেছে পাট আমাদের পাট সম্পদের পয়সা নেয় ওরা কাগজ আমাদের ওদের নেয় দুই আনাজ করে আমরা চাইলে না আমাদের দেশের লোকেরা এই যে বৈষম্যটা সৃষ্টি করছে এর জন্য ওরাই দায়ী এবং ওরা যেমন আজকেও পাকিস্তানে কিন্তু বৈষম্য আছে পাকিস্তানি পাঞ্জাবি বার্ষে সাদাস ও তো ওয়েস্ট পাঞ্জাব হইল পাকিস্তানে ইস্ট পাঞ্জাব হইল ভারতে ওই পাঞ্জাবিরা গিয়া ওইখানে সবার উপর ওরাই খবরদারিটা করে এই হইল মূল ব্যাপার যার জন্য একদিনে না বঙ্গবন্ধু ছাত্র জীবন থেকে উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে সাতচল্লিশের দেশভাগ এটা আমাদের জন্য কল্যাণ করে কল্যাণ বয়ে আনে নাই এই যে দেশটা বাগ হয়েছে বাগ হওয়ার পিছনে মুসলমানদের আলাদা একটা আবাসভূমি কিন্তু এইটা যদিও কোনো বিশ্বে নাই এটা এই মুসলমানদের জন্য আবাসভূমিটা হয়ে হলো আমাদের জন্য মানে বিশাল রকমের জ্বালা একটা কাটা উপলব্ধি করছে শুরু হয়েছে পরিশ্রম কখনো বৃথা যায় না বঙ্গবন্ধু তার যৌবনের জীবনের যৌবনের বিনিময়ে কিন্তু হি হ্যাড টু ইন জেল ফর ফর্টিন ইয়ার্স যৌবনটা আসলে দিয়ে দিছে ওইখান থেকে এবার এসে সমস্ত জাতিকে একত্রভিত করছে সমস্ত জাতিকেও জাগৃত করছে এরপরে যুদ্ধের ডাক দিছে বলে দিছে আর তোমার বলছে যে তোমরা আমার ভাই বেড়াকে থাকো বাইরে আইও না বলছে না তা বক্তৃতার মধ্যে আছে তার বক্তৃতার মধ্যে আছে তোমরা আমার ভাই বেড়াকে থাকো তোমরা আমাকে আর দাবায় রাখার চেষ্টা করো দাবায় রাখার চেষ্টা করো না আমার ভাইয়ের উপর গুলি চালিও না আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধটা আমাদের একটা অধ্যায় পূর্বেও বলেছি যে বঙ্গবন্ধুর দিক নির্দেশনা এটা অর্জন সম্ভব হয়েছে আর এটা একটা জনযুদ্ধ ছিল নির্দেশ বঙ্গবন্ধুর সারা জাতি কিন্তু ঝাঁপ ঝাঁপিয়ে পড়ছিল এখানে নারী পুরুষ ছাত্র শ্রমিক জনতা সকলেরই পার্টিসিপেশন আছে হ্যাঁ যার ফলে এত অল্প দিনে এই একটা দেশ স্বাধীন হতে পেরেছে আর ওই যে ভারতীয় বাহিনী প্রধান যে বলেছে কথাটা যেটা আমিও বললাম সালাদিন ভাই বললেন যে মিস্টার জ্যাকব বলেছেন যে আমরা উইদাউট অ্যানি মানে অবস্ট্রাকল আমরা ঢাকা আট দিনের যুদ্ধে ঢাকা পৌঁছতে পারল আট দিনের দিন আট দিন অষ্টম দিনে যে ঢাকা আমরা ভাঙা ছিল দখল করতে পারলাম এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলাম এটা সম্ভব হয়েছে কিন্তু এই মুক্তিযোদ্ধারা এই যে আবেগ নিয়ে নিজের জীবনকে আত্মাহুতি দিয়ে বা আমাদের নারীরাও মানে সেখানে তাদের সম্ভ্রম হারিয়ে এই যে ত্যাগ এই যে জীবনের বিনিময় ত্যাগ এর অর্জনের এর কারণই দ্রুততর এই স্বাধীনতাটা আসছে যে জিনিসটা দেখতে চায় যে আমি কি পেলাম সেটা বড় কথা না কিন্তু আমি দেখতে চাই দেশটা সুন্দর স্বাধীন সার্বভৌম মাথা উঁচু করে আছে দেশটা টিকে থাকবে ভবিষ্যতে এগাবে সামনে এগাবে বিশ্বের দরবারে আরও ভূমিকা রাখবে 
এরকম একটা আশা প্রত্যাশা মুক্তিযোদ্ধাদের সেখানে আমরাও ওইভাবে গর্বিত ফিল করি যে এই দেশ স্বাধীনতায় আমরাও আমাদের জীবন দেহ হলো কিছু না কিছু ভূমিকা বা পার্টিসিপেশন আমরা রাখতে পারছি তো পরবর্তী প্রজন্ম যদি এইটাকে অনুধাবন করে এটাকে আরও এগিয়ে নেয় সেটা অর্থনৈতিক দিকে হোক সামাজিক দিকে হোক সকল ক্ষেত্রেই যদি এগিয়ে নিয়ে যায় তাহলে যেমন আমাদের এই প্রচেষ্টাটা সার্থক হবে বলে এটা আমার বিশ্বাস পোষণ করি আমরা এটাই চেষ্টা করবো ভাইয়া সালাসেন ভাইও আমি আমার বক্তব্যটা খুব কম বলবো সবই বলছো দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমরা আগায় যাক এটা আমরা চাই এটি আমাদের শান্তি সবাই ভালো থাকুক সুন্দর থাকুক সুখে থাকুক थैंक यू सो माच भैया अपना आज के समय दिए अपने कथागुलो के इन्सपायर्ड हुए अडियन्स सबा जो एखान भलो किसू करते हैं पावा इनशाला सो मात्र पंद्रह बचर बयस एकुश बस बचर बस तक देश जे फाइट ता कर আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে আমাদের অডিয়েন্সরা কে কত বছর বয়সে দেখছেন প্লিজ আপনারা জানান আপনারা কে কত বছর বয়সে এখন এটা দেখছেন এবং হোয়াট ইট রিয়েলি মিন্স ফর ইউ যে বাংলাদেশটা আপনার জন্য কি দেশ প্রেমটা আপনার জন্য কি ইনশাআল্লাহ আপনি কেমন একটা দেশ এক্সপেক্ট করছেন প্লিজ আমাদের সাথে শেয়ার করুন সো এখন এখানেই শেষ করি ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরের এপিসোডে সালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম